வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம செட் லாங்குவேஜ் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் செட் லாங்குவேஜ் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னோட சாப்டர் ரீகேப் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் வந்து நம்ம எல்லா எக்ஸசைஸோட அதோட ட்ரை தீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு சாப்டர்லையும் இருக்கும் இல்லையா அதுவும் சேர்த்தி பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா நிறையா பேர் கமெண்ட்ஸில் வந்து ட்ரை தீஸ் வந்து சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதையும் சேர்த்தி தான் வந்து நம்ம இனிமேல் ஒவ்வொரு சாப்டரில் இருக்கிற எக்ஸசைஸ் பார்க்கும்போது அதையும் சேர்த்தி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து செட் லாங்குவேஜ் ஸோ செட் லாங்குவேஜில் பார்த்தீங்கன்னா செட்டு ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் செட் டைப்ஸு செட் ஆப்ரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் தென் டி மார்கன்ஸ் லா அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கார்டினாலிட்டி ஆஃப் செட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஜூன் மந்தோட சிலபஸ் ஸோ இந்த செட் லாங்குவேஜ் வந்து ஜார்ஜ் கேண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் தான் வந்து இதை பற்றி டெவலப் பண்ணி இது மாதிரி ஒரு செட் லாங்குவேஜ் பற்றி ஒரு தேரியை வந்து கொண்டு வந்தவர் வந்து ஜார்ஜ் கேண்டர் அவரோட ஃபோட்டோ தான் இங்கே போட்டிருக்காங்க நம்ம இதனுடைய இன்ட்ரடக்ஷன் செட் லாங்குவேஜ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெரி பேசிக் என்னென்னா இது வந்து நம்ம குழந்தைங்களில் நம்மளே வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு சில செட் ஆஃப் புக்ஸை வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணுவோம் ஓகே ஒரு காயின்னா வந்து அந்த காலத்து காயின்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா இதை தான் வந்து செட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு கடைக்கு போகிறோம் ஃப்ரூட்ஸ் வாங்குகிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வீட்டுக்கு தேவையான மளிகை சாமான்கள் இதெல்லாமே வாங்குகிறோம் இதில் ஃப்ரூட்ஸுங்கிறது வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து ஃப்ரூட்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கிற அது தனியாக ஒரு செட்டு இதுவே நம்ம வாங்குகிற மளிகை சாமான்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு தனி செட்டு இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ரிலேட்டடாக இருக்கிற பொருட்களை வந்து ஒன்றா சேர்த்தி எழுதுறது தான் வந்து செட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு தனி செட்டில் இருக்குது அண்ட் தென் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம் லைக் டிவி ஃபேன் அப்புறம் பல்ப் இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஒரு ஐட்டத்தில் இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே வந்து இன்னொரு டைப் ஆஃப் செட்டு ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டுங்கிறது என்னென்னா பொருள் ஒவ்வொரு பொருள் அந்த அது ரிலேட்டடான பொருள்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ஒரு இதுக்குள்ளே கொண்டு வர்றது ஒரு கலெக்ஷனுக்குள்ளே கொண்டு வர்றது தான் வந்து செட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் செட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த வந்து செட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ செட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் சேம் டைப் ஆஃப் பொரு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதை வந்து ஒன்றா கலெக்ட் பண்ணி வைக்கிறதா வந்து ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் ஒரு செட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ ஓகே இது வந்து நம்ம செட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அந்த செட்டை வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் டேர்ம்ஸில் எப்படி நம்ம அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் எப்படி வந்து அந்த செட்டை எழுத முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் செட் அப்படிங்கிற இந்த செக்ஷனில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நிறையா வகைகளில் வந்து நம்ம இந்த செட்டை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு டெஃபினேஷன்லாம் கிடையாது ஸோ செட்டை வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ அது ஒவ்வொரு டைப்பாக தான் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம இதில் பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா வெரி பிளைன் வேர்டு யார் படித்தாலுமே புரிஞ்சுக்குவாங்க அவ்வளோதான் இது வ இது படிக்கிறதுக்காக நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மேத் தெரியணும் அப்படிங்கிற அவசியம்லாம் கிடையாது ஸோ பாருங்கள் இதுலேயே வந்து நான் உங்களுக்கு இது ஹைலைட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தி செட் ஆஃப் ஆட் நம்பர்ஸ் என்ன ஃபைன் டிஸ்கிரிப்ஷன் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் வெரி வெல் இதாவது செட் ஆஃப் ஆட் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டுருக்காங்க ஆட் நம்பர்ஸ் எல்லாமே ஒரு செட் ஒரு கலெக்ஷனில் இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸில் எழுதுகிறோம் இதை வந்து நம்ம எந்த ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் டேர்ம்லாம் எழுதுறதில்ல ஸோ இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தி செட் ஆஃப் ஆல் வவல்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபபெட் அண்ட் தென் செட் ஆஃப் ஹோல் நம்பர் இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் இன்னொரு வகையாக அது வந்து நம்ம எப்படி வந்து டிஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் செட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் செட் பில்டர் ஃபார்ம் ஆர் ரூல் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் அதில் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏ அப்படிங்கிறது ஒரு செட்டு அதில் என்ன நல்லா அந்த செட்டில் என்ன நல்லா இருக்குது
இங்கிலீஷ் ஆல்ஃபாபெட் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து எழுதுகிறேன் இது வந்து செட் பில்டர் ஃபார்ம் ஆர் ரூல் ஃபார்ம் அந்த எக்ஸுக்கு நான் ஒரு ரூல் அசைன் பண்ணுறேன் என்ன அந்த எக்ஸுக்கு நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ரூல் அசைன் பண்ணுறேன் அதனால தான் இது வந்து ரூல் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதை வச்சு கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் ஆர் டேப்லர் ஃபார்ம் ஓகே ரோஸ்டர் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை வெரி பிளைன் அதாவது ஏ ஈக்குவல் டு நம்ம இங்கே வந்து வவ்வல் சவுண்டு எக்ஸு வந்து வவ்வல் சவுண்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இங்கே இதில் பார்த்தோமா அதை அப்படியே எடுத்து இங்கே எழுதுறது தான் பட் ஆனால் இதுக்கு நான் எந்த ஒரு ரூலுமே கொடுக்க போகிறதில்ல ஸோ எக்ஸு வவ்வல் சவுண்டு அப்படின்னா நான் டைரெக்டாக என்னென்ன வவ்வல் சவுண்ட் இருக்கோ அதை நான் டைரெக்டாக இங்கே எடுத்து எழுதிடுறேன் அதுதான் வந்து ரோஸ்டர் ஃபார்ம் அதாவது எ செட் கேன் பி டிஸ்கிரைப்ட் பை லிஸ்டிங் ஆல் த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த செட் நான் கம்ப்ளீட்டாக அந்த லிஸ்ட்டில் அதாவது அந்த செட்டுக்கு என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து தேவைப்படுதோ அதை அப்படியே நான் டைரெக்டாக இங்கே எடுத்து எழுதிடுறேன் அதுதான் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் ஆர் டேப்லர் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஆக்டிவிட்டி டூ வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்மில் தி செட் ஆஃப் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் லெஸ் தென் டென் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதை செட் பில்டர் ஃபார்ம் அல்லது இதை வந்து ரூலர் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரூலர் ஃபார்மில் எப்படி எழுதலாம் அண்ட் தென் ரோஸ்டர் ஃபார்மில் எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ரூலர் ஃபார்மில் எப்படி எழுதலாம் ஏ வந்து ஒரு செட்டு ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு நான் ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணுறேன் இதில் எக்ஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் ஆல் நேச்சுரல் நம்பர் லெஸ் தென் டென் ஸோ இதுதான் என்னுடைய செட் பில்டர் ஃபார்ம் இதனோட வேல்யூ இதுவே ரோஸ்டர் ஃபார்மில் நான் எப்படி எழுதலாம் ஏங்கிறது தான் என்னோடய செட்டு ஆனால் இதுக்கு எந்த வேல்யூ இந்த மாதிரி நான் அசைன் பண்ணாமல் டைரெக்டாக லெஸ் தென் டென்குள் இருக்கிற எல்லா நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்னாலும் ஒன்று தான் அதை வந்து கவுண்டிங் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கவுண்ட் யூஸ்வலாக எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் நாட் ஃப்ரம் ஜீரோ கவுண்டிங் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே ஒன்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஸோ இதுதான் வந்து ரோஸ்டர் ஃபார்ம் அடுத்தது ரெண்டாவதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செட் பில்டர் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அதுலேருந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் ஃபார்ம் அண்ட் தென் ரோஸ்டர் ஃபார்ம் வந்து எழுதணும் ஸோ இதில் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீ ஸோ த செட் ஆஃப் ஆல் நம்பர்ஸ் மல்டிபிள் வித் அரல்ஸ் மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீ இப்படி எழுதலாம் அண்ட் தென் இதுவே ரோஸ்டர் ஃபார்மில் எப்படி எழுதலாம் என்னங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேச்சுரல் நம்பர் ஸோ இது வந்து போயிட்டே இருக்கும் ஸோ ஏ வந்து எக்ஸ் இஸ் அ மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீயால் மல்டிபிள் ஆகிற எல்லா நம்பர்ஸுமே எடுத்து எழுதலாம் நைன் இந்த மாதிரி எழுதிட்டு போகலாம் ஸோ இது வந்து இன்ஃபைனேட் இது வந்து போயிட்டே இருக்கும் அதனால் நம்ம இப்படி எழுதுகிறோம் அடுத்தது தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரோஸ்டர் ஃபார்ம் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் இதில் பாருங்கள் எல்லாமே ஈவன் நம்பர் ஸோ இது வந்து தி செட் ஆஃப் ஆல் ஈவன் நம்பர் இன் ஆர் பிலோ டென் பிலோ ஆர் ஈக்குவல் டு டென் அந்த மாதிரி எழுதலாம் அடுத்தது இதை வந்து பில்டர் ஃபார்மில் எப்படி எழுதலாம் செட் பில்டர் ஃபார்மில் எப்படி எழுதலாம்னா ஏஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸோ இது வந்து எக்ஸ் இஸ் அ ஈவன் நம்பர் டெல் டென் வரைக்கும் எழுதணும் ஸோ டெல் டென் அந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் அடுத்தது ஃபோர்த் ஒனில் தி செட் ஆஃப் ஆல் டேஸ் இன் அ வீக் ஸோ ஆல் டேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ச சண்டேலேருந்து நம்மளுக்கு அடுத்த சாட்டர்டே வரைக்கும் போகும் ஸோ இதையும் நம்ம அப்படி எதை எழுதணும் ஸோ இதில் வந்து எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் இஸ் அ ஆல் டேஸ் இன் அ வீக் இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் அண்ட் தென் ரோஸ்டர் ஃபார்மில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாட்டர்டே சண்டே இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ரைடே வரைக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி எழுதிக்கணும் அடுத்தது ரோஸ்டர் ஃபார்மில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் இந்த சைடும் இன்ஃபைனேட் இந்த சைடும் இன்ஃபைனேட்டா ஸோ இது என்ன நம்பர்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்து இன்டீச்சர்ஸ் இன்டீச்சர்ஸ் ஃபார் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டீச்சர்ஸ் ஆர் லைக் அ ஹோல் நம்பர் ஆனால் பட் ஆல்சோ இன்க்ளூட் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் இதில் வந்து ஃப்ராக்ஷன் அலோடு கிடையாது பட் ஆனால் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் அலோடு ஸோ அதுதான் வந்து இன்டீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இன்டீச
நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் ஸோ இதை வந்து நம்ம செட் பில்டர் ஃபார்மில் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு எழுதலாம் ஸோ எக்ஸ் இஸ் அ எக்ஸ் இஸ் அன் இன்டீஜர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஈவன் சிம்பிளாக எழுதணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு சமும் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த சாப்டரோட எக்ஸசைஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸசைஸோட வீடியோ வந்து நான் கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் தேங்க்யூ ஃப